चलो अब आखिरी कहानी कौन पढ़ेगा ठीक है ठीक है मैं पढ़ता हूँ कहानी हाँ कहानी का नाम है गधा पानी में बैठ गया एक गांव में भोला नाम का एक मजदूर रहता था वो एक नमक के व्यापारी के पास काम कर रहा था उसके पास एक गधा था वो उस गधे की अच्छी तरह से देखभाल करता था बेहद गरीब होने के बावजूद वो उसे कभी भी तकलीफ नहीं देता था मगर उसका गधा बेहद आलसी और चलाक था इतनी अच्छी देखभाल करने वाला मालिक होकर भी गधा हमेशा अपना काम टालने की ही सोचता था बेचारा भोला ही अपने पीठ पर थोड़ा थोड़ा करके माल ढोकर ले जाता था यह देखकर उस गधे को अपनी चलाकी पर बड़ा ही गर्व होता था एक दिन भोला अपने गधे की पीठ पर दो नमक के बोरे लादकर दूसरे गांव में जाने के लिए निकला चल 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 खंडे जल्दी जल्दी कर जल्दी जल्दी पैर उठा हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना है आप तो खाली चल रहे हैं ये दो बोरे अपनी पीठ पे लेके चल के दिखाओ तो आपको समझेगा अरे अरे खंडे 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 धीरे धीरे नहीं तो पैर फिसल कर पानी में गिर जाओगे भोला ऐसे कह रहा था कि गधा सचमुच पानी में पैर फिसल कर गिर गया इस कारण उसके पीठ पर जो नमक के बेरे थे वो भी पानी में भिग गए कुछ ही पल में वो गधा फिर से उठकर खड़ा हुआ नमक पानी में पिघलने की वजह से अब गधे को थोड़ा हल्का लगने लगा आज मैं गलती से पानी में गिरा तब से पीठ पर बोझा काफी हल्का हो गया ये अच्छी तरकीब है बोला जी अब आप मेरी पीठ पे कितना भी भार डालिए पर देखिए मैं क्या करता हूँ इस कारण नमक पानी में मिल जाता था और पीठ पर बोझ हल्का हो जाता था अपनी इस चलाकी का गधे को बड़ा ही अहंकार होने लगा था उस दिन से गधा हमेशा अगर रास्ते में पानी दिखा तो किसी ना किसी कारण पानी में गिर ही जाता था इतने दिनों से मैं मालिक को फंसा रहा हूँ मगर उसके ध्यान में नहीं आ रहा अपना मालिक तो बहुत बुद्धू है चले तो मेरा भी फायदा है अरे 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 संभाल के इस खंडे को मैं इतना लाड प्यार करता हूँ उसकी इतनी देखभाल करता हूँ लेकिन वो अपने काम में आलस करता है पिछले कुछ दिनों से वो पानी में गिर रहा है और इस कारण मेरा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब भोला उसे नदी नाले से दूर से ही ले जाने लगा एक दिन भोला के हाथ की रस्सी को एक झटका देकर वो पानी की तरफ दौड़ा और पानी में गिर गया खंडिया खंडिया की इस करतूत पर भोला को बड़ा गुस्सा आया और इस गधे को अब अच्छा सबक सिखाने के लिए एक तरकीब भोला ने बनाई दूसरे दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बदले रुई के भरे हुए दो बड़े बोरे ढो दिए और जाने के लिए निकले अरे आज तो बोझा रोज से हल्का लग रहा है लगता है अपना मालिक सुधर गया है आज पानी में नहीं बैठा तो भी चलेगा पर अगर पानी में बैठ गया तो तो पीठ पे जरा भी बोझा महसूस नहीं होगा आज इस खंडिया को अच्छा सबक मिलेगा <laughs> आज भोला जानबूझकर बुझ को लेकर पानी में से चलने लगा 
इतना अच्छा मौका देखकर गधे को काफी आनंद हुआ वो झट से पानी में बैठ गया उसी समय रूई ने पानी को खींच लिया और गधे की पीठ पर का भार बहुत ही बढ़ गया अपनी पीठ पर का भार इकाय कैसे बढ़ गया ये गधे को समझ में नहीं आया अब वो उठ भी नहीं सकता था ठीक उसी समय भोला अपने साथ लाई हुई लकड़ी से उसे पीटने लगा भार से उसे उठना भी नहीं हो रहा था और मार खाते हुए वो बैठ भी नहीं सकता था ऐसी गधे की बहुत ही बुरी हालत हो गई लेकिन उस दिन से गधा बिल्कुल सुधर गया और उस दिन से वो पानी में बैठना ही भूल गया तो बच्चों इस आखिरी कहानी से हमें क्या सीख मिली क्या सीख मिली दादाजी अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि काम चोरी कभी ना कभी संकट में ही डाल देती है समझे तो कैसी लगी कहानिया चलो चलो अब अपने अपने घर जाओ भागो